Уважаемый Александр Георгиевич, мы совсем недавно с вами встречались в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего, конечно, в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Но работа в Самарканде была действительно напряженная, очень много было контактов с коллегами, а у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить. И мы с вами договорились увидеться отдельно вот здесь, в Сочи. Поэтому я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самарканде пообсуждать. Здесь, повторяю, очень много вопросов и касается ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера, в том числе по ряду направлений, которые мы обговаривали раньше, если и работа в рамках строительства союзного государства, вопросы, связанные с нашими, с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений. К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но, тем не менее, это до сих пор происходит. У нас есть конкретные планы по ряду направлений, по ряду крупных проектов. Мы с вами об этом говорили уже раньше. В целом правительство подготовило эти проекты для реализации. Вот все это и обсудим. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Мы очень много говорим о том, как будем дальше жить, перспективы наши. Я вот проанализировал и сегодня утром все поручения, которые, мы, которые вы давали правительству, я там в Беларуси, о наших договоренностях, у нас срывов практически нет. И развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменились резко даже за три месяца последних. Ну, нам предсказывали крах, гибель и так далее. Здесь не раз об этом говорили, что жизнь многообразна. Мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем экономику нашу. Да и люди понимают. Вот людям надо особую благодарность на, с нашей стороны высказать за понимание. Все-таки непростой период, мир вообще перевернулся, можно сказать. Люди понимают. Есть разные люди. И здесь, и там хватает их. Мы их видим. И слава Богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий у нас в 2020 году, в России сейчас, да у нас, который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. Тут я наблюдаю, у нас там мобилизации пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну, слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну, хорошо, пусть убежали, ну, 30 тысяч, ну, 50 тысяч. Ну, они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну, пусть бегут, я не знаю, как вы к этому относитесь. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просятся назад. Большинство просят, заберите назад. И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там, на вольных хлебах. Извините, что я вот в открытую это говорю, так поступать нельзя. Можно в конце концов договориться. Здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было с большевистской революцией, и после нее ситуация ведь не та. Поэтому мы изменились за эти три месяца значительно, мы увидели, что мы можем жить и существовать нормально. Правильно вы, очень правильно повторили вот эти пункты наших договоренностей. У нас с импортозамещением нормально получается. И на своих самолетах будем летать, и военных, и гражданских военных мы и так летаем. И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет. Ну а Европа, если она отшумела, я про тех не говорю за океаном, 
Ну пусть они думают. Пусть они думают. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, для, все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственное решение. Ну не хотят, не надо, мы потихоньку будем выстраиваться. И с уважением к нам относиться. Ну а это, без этого мы с ними вообще разговариваем. Мы же славяне. Мы с ними разговаривать не будем без этого. Унижение никто терпеть не будет. Ну мы же помним, как там в Америке, начиная с предыдущего президента, мы исключение, корону на голову одел, мы миром будем управлять. Мы же помним, мы обсуждали эту тему. То продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям. Поэтому мы с вами не единожды это обсуждали, и мы определились, наметили, и идем этим курсом. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, ну, мы открыты, и вы тоже. Вы тем более, вы об этом постоянно говорите. Мы готовы к этому, но унижение никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было. И никто не позволит ни один русский человек, ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не следовать этой линии. Вот вся экономика и политика. Ну, мы не единожды об этом уже говорили и будем продолжать говорить и настойчиво продвигать эту политику. А продовольствие, удобрения, слушайте, ну купят, покупают же сейчас. Сложнее, конечно, блокируют там. Не нас, а там блокируют. Людей, которые хотят купить, которые хотят заплатить. Они их блокируют, а не нас. Нам что блокировать? Но находим же пути и продаем. Цены взвинтили. Не мы их взвинтили, вы правильно говорите. Кому нужно это? Вот сейчас посмотрел новости утренние. Ну вся Европа бурлит. Богатейшая Германия, вон все на улице. Все протестуют. Но когда-то это услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому наш курс правильный. Наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет.